अशाच प्रकार दर्जेदार वीडियो पहाने आम चैनल में सब्सक्राइब करा और नोटिफिकेशन मिलने बेल बटन न प्रेस करा नमस्कार विद्यार्थी मित्रों इन्फिनिटी इंजीनियरिंग अकेडमी तर्फे सर्व खूब खूब स्वागत आज जो आपला पेपर जाला एम ई एस प्रिलिम का दोन हजार एकोनीस जे चालू घड़ामोड़ी मजे करंट अफेयर जे विचार गेल करंट अफेयरला वेटेज दिल्ला है सिक्स क्वेश्चन मजे जवर जवर सहा प्रश्न तीन चालू घड़ामोड़ी या टॉपिक पर विचार गए कि जैसे दोन क्वेश्चन ये इंटरनैशनल रिनेशन बाबती में विचार गेले तो अपन क्वेश्चन बहुया कि क्वेश्चन को विचार गले होते आंसर का तर त्यातला पहिला क्वेश्चन होता तो म्हणजे अमेरिकेनं अगदी अलीकडंच म्हणजे नुकतंच इस्लामिक रेव्होल्युशनरी गार्ड कोअर नामक सेनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे आणि ती कोणत्या देशाशी संबंधित आहे ज्यावेळेस अशा दहशतवादी संघटना चर्चेला येतात काही घटना घडतात त्यावेळेस नक्कीच याच्यावरती प्रश्न विचारला जातो तर तिथं आपल्याला ऑप्शन दिलेले होते एक होता पहिला इराण दुसरा पाकिस्तान तिसरं सिरिया आणि चौथं अफगाणिस्तान तर इस्लामिक रेव्होल्युशनरी गार्ड कोअर ही जी दहशतवादी संघटना असेल जिला अमेरिकेनं अगदी अलीकडेच घोषित केलं गेलेलं आहे तर ती इराण या देशाशी संबंधित असेल त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन होता दोन हजार एकोणीसशे आपली झालेली लोकसभेची सतरावी निवडणूक कारण महाराष्ट्रामधून जवळजवळ अठ्ठेचाळीस खासदारांची निवड झाली की जिथं प्रश्न असा आपल्याला विचारला गेलेला होता या निवडणुकीवरती तर तो प्रश्न असा होता दोन हजार एकोणीसच्या सार्वत्रिक निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्रातील पुढील पैकी कोणत्या लोकसभा मतदारसंघात सर्वाधिक मतदार होते जर आपण दोन हजार अकराची जनगणना पाहिली तर देशामध्ये सगळ्यात जास्त लोकसंख्या असणारा जर जिल्ह्याचा विचार आपण केला होता तर तो ठाणे जिल्हा होता पण ठाणे जिल्ह्याचं ज्यावेळेस विभाजन केलं गेलं ते म्हणजे ठाणे आणि पालघर जिल्हा पण ज्यावेळेस दोन हजार एकोणीसची ही निवडणूक झालेली आहे सार्वत्रिक निवडणूक तरी सुद्धा जरी या ठाणे जिल्ह्याचं विभाजन झालेलं असलं तरी सुद्धा ठाणे जिल्ह्यामध्ये वोटरची संख्या त्यांनी विचारल्यास सर्वाधिक जास्त असणारे मतदार त्या मतदारसंघामधले तर तिथेही उत्तर आपलं ठाणे जिल्ह्याच येईल कारण ठाणे जिल्ह्यामध्ये ऍक्च्युली जो एक आकडा आहे वोटरचा तो म्हणजे तेवीस लाख सात हजार दोनशे बत्तीस एवढे टोटल वोटर असतील म्हणजे त्याचा ऑप्शन आपण दिलेला आहे ठाणे जिल्ह्याचा ऑप्शन नंबर दोन म्हणजे या क्वेश्चनचं आपलं उत्तर करेक्ट का असणार आहे ठाणे असणार आहे पण पहिला ऑप्शन त्यांनी दिलं तर मुंबई दक्षिण पण मुंबई दक्षिण असा आहे की या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये लोएस्ट वोटरची संख्या असणारा जो मतदारसंघ असं म्हणलं जाईल तर जिथं जवळजवळ चौदा लाख पंधरा हजार सहाशे पाच एवढे वोटर असतील पण या क्वेश्चनचा आपलं जे करेक्ट आन्सर असेल ते म्हणजे ठाणे जिल्हा की जिथं तेवीस लाख सात हजार दोनशे बत्तीस एवढे वोटर आहेत त्यानंतर तिसरा प्रश्न त्याने आपल्याला चालू घडामोडी विचारला होता तो म्हणजे स्लोवाकिया या देशावरती तो क्वेश्चन होता कारण त्या देशामध्ये पहिल्या महिला राष्ट्रपतींचं नाव विचारलेलं आहे ज्यांचं निवड दोन हजार एकोणीसमध्ये केली गेली जवळजवळ जे चार ऑप्शन दिलेले होते निना जॉर्ज असतील मेंडी फॉक्स असतील त्यानंतर जुजाना कैपुतो असतील आणि येलोआना लार्स असतील तर त्याच्यामध्ये आपलं करेक्ट आन्सर असेल जुजाना कैपुतोवा जुजाना कैपुतोवांना ऑल ओव्हर वोटिंगच्या म्हणजे टोटल वोटिंगच्या फिफ्टी एट पर्सेंट वोटिंग हे जुजाना कैपुतोवा यांना झालेलं आहे म्हणजे स्लोवाकियाच्या पहिल्या महिला राष्ट्रपतींचा जो मान जातो तो मान जातो जुजाना कैपुतो याच्याकडं त्यानंतर आपल्याला पुढचा त्यांनी प्रश्न विचारला होता तो म्हणजे की दोन हजार एकोणीसमध्ये महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट तीन नामवंत व्यक्तींचं जन्म शताब्दी वर्ष काय करतंय साजरं करतंय कारण आपल्याला ज्यांनी पंचवीस वर्ष पूर्ण केले ज्यांनी पन्नास पूर्ण केले ज्यांनी साठ वर्ष पंच्याहत्तर वर्ष शंभर वर्ष ज्यांचे ज्यांचे पूर्ण झाले असतील त्याच्यावरती आपल्याला प्रश्न विचारला जातो तर इथं शताब्दीवरती प्रश्न विचारला गेलाय मग असे तीन व्यक्ती आहेत की ज्यांची काय केली जाते जन्म शताब्दी दोन हजार एकोणीस मध्ये साजरी केली जाते तर अशा तीन व्यक्ती आहेत त्याच्यामध्ये त्या तीन व्यक्ती म्हणजे सुधीर फडके दुसरे पु ल देशपांडे आणि तिसरी व्यक्ती म्हणजे ग दि माडगुळकर या तीनही महान व्यक्तींचा जन्म हा एकोणीसशे एकोणीस मध्ये झालेला आहे म्हणजे यांचं जन्म शताब्दी वर्ष असेल दोन महाराष्ट्र सरकार हे दोन हे वर्ष या तिन्ही व्यक्तींचं जन्म शताब्दी वर्ष काय करते आज साजरं करत आहे दोन हजार एकोणीस मध्ये त्यानंतर पुढचा आपल्याला अजून एक प्रश्न विचारला आहे त्यांनी ऐतिहासिक घटनेमध्ये की अशी कोणती ऐतिहासिक घटना आहे ज्या घटनेला दोन हजार एकोणीस मध्ये शंभर वर्ष पूर्ण होत आहेत मग कुठली घटना घडलेली होती तर सगळ्यात महत्वाचं होमरूल सोसायटी नाही आहे होमरूल सोसायटीचं 
टिळकांचं मंडळाच्या कारागृहामध्ये तेही नाही येणार मिठाचा सत्याग्रह नाही आपण बघतो तीस बत्तीसच्या वेळेस मिठाचा सत्याग्रह असेल पण चौथा ऑप्शन जो होता तो म्हणजे जालेनवाला बाग हत्याकांड तर जालेनवाला बाग हत्या बाग हत्याकांड हा एकोणीसशे एकोणीसमध्ये झाला जनरल डायर अँड जनरल ओडवायर हे कारणीभूत असणाऱ्या व्यक्ती असतील की जिथं शांततामय मार्गानं नागरिकांनी एक काळा कायद्याला म्हणजे रोलेक ऍक्टला विरोध करण्यासाठी एकत्र जमलेले होते जालन बागच्या ठिकाणी की जिथं ज्यांच्यावर बिछूड गोळीबार केला गेलेला होता त्या घटनेला दोन हजार एकोणीस मध्ये शंभर वर्ष पूर्ण होत आहेत म्हणजे या प्रश्नाचं आपलं अगदी तंतोतंत जे उत्तर आहे ते म्हणजे जालेनवाला बाग हत्याकांड त्याच्यानंतर शेवटचा आपल्याला त्यांनी चालू घडामोडीवरती एक प्रश्न विचारला होता सहावा प्रश्न आणि तो प्रश्न असा होता की या देशामध्ये पहिल्यांदाच लोकपाल पदी एका व्यक्तीची म्हणजे न्यायमूर्तींची केलेली नियुक्ती असते मग हा प्रश्न जो विचारला गेला टोटली स्ट्रेट फॉरवर्ड हा प्रश्न होता सरळ सरळ प्रश्न वाचल्यानंतर याचं उत्तर आपल्याला क्लिक होत होतं मग ज्याच्यामध्ये दिलेलं होतं पहिला ऑप्शन होता आपल्याला न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा तर न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा हे या देशाचे मुख्य असणारे सरन्यायाधीश होते सर्वोच्च न्यायालयाचे जे अगदी अलीकडेच रिटायर झाले सध्या त्या ठिकाणी न्यायमूर्ती रंजन गोगई आले त्याच्यानंतर न्यायमूर्ती अजय कुमार त्रिपाठी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हे इतर दोन ऑप्शन दिले होते पण हे जो चौथा ऑप्शन आपल्याला दिलेला होता तो ऑप्शन असा होता तो म्हणजे न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष तर न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष हे काय असतील तर भारताच्या पहिल्या लोकपालपदी नियुक्त करणार नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती असते म्हणजे आपलं करेक्ट उत्तर काय असणार आहे याचं तर न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष ओके धन्यवाद अशाच प्रकारच्या दर्जेदार व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल बटनला प्रेस करा